So again, we welcome Lung Po Liam Pratap Wat Chirayam from Wat Nong Ba Pong, Ubon, Northeast Thailand. Not sure if he has anything to advise us on today, but I'll invite him to give some words of encouragement. Ubon Lung Po, me, me, ta, put a lie, ti, ben, bril. Jit, tang, 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 su, ka, wa, a, จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เราในฐานะถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐคือความเป็นมนุษย์ถ้ามองในแง่ของธรรมชาติมันก็เป็นธรรมดาเพราะด้านลูกกันกันเป็นส่วนประกอบของวัตถุมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติทำหน้าที่ในโลกแบบขาขึ้นขลงคือมีการรวมตัวแล้วก็เจริญขึ้นแล้วก็มีส่วนของการเสื่อมโทรมเจริญคือหมดวาระนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเขาธรรมชาติอย่างนี้ถ้าเรียกว่าธาตุธาตุคือธรรมชาติร่างกายที่มีบุคลิกกว้างสอกกำมายาววานาคืบนั้นมีส่วนประกอบของธาตุธาตุเหล็กสังกะสีอลูมิเนียมปอเตเซียมไอโอดินหรือดินน้ำไฟนมอากาศปิญญาณสภาวะส่วนประกอบเหล่านี้ท่านเรียกว่ารูปมาทำรูปประธรรมเป็นธรรมของธรรมชาติธรรมดาที่มนุษย์เราก็ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐก็มันมีส่วนกับคุณอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีที่เรามักให้ข้อมูลกันว่าสติหรือปัญญาสติเป็นส่วนหนึ่งของด้านนามธรรมมันมีกับทุกรูปทุกนามจะต้องอาศัยการมีส่วนของการส่งเสริมเช่นความรู้ความรู้ในรูปแบบสัญชาตญาณเป็นความรู้ในรูปแบบของธรรมชาติแต่ความรู้ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกในทางเรียกว่าเอื้ออำนวยเป็นประโยชน์ต้องอาศัยสภาพที่เรามีส่วนปฏิบัติต่อกันเช่นการได้ยินได้ฟังทำนอกนี้การได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเป็นที่เกิดของความรู้แต่การฟังนั้นจะต้องมีส่วนไขควรไต่ตองว่าอะไรมีส่วนเป็นคนอะไรมีส่วนเป็นโทษเราจะต้องมีส่วนของการทำหน้าที่อย่างระมัดระวังเช่นการแนะนำในรูปแบบที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตชีวิตมันมีส่วนกับพลังงานพลังงานมันก็มีส่วนมีคุณและก็มีโทษเช่นไฟไฟก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมีทั้งคุณทั้งโทษแต่ถ้าเรามีส่วนหลอกพ่อเกี่ยวข้องอย่างระมัดระวังมันก็ให้ความสะดวกและก็ให้ความรู้สึกในทางเป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ถ้าขาดการระมัดระวังเสียมันก็พลอยมีโทษมีอันตรายนี่ก็อาศัยการได้ยินได้ฟังดังนั้นหลักอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์เราต้องเข้าใจในพื้นที่คำว่าพื้นที่นั้นก็หมายถึงด้านที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรมนุษย
ทรัพยากรที่มีส่วนมีคุณเราก็ลองรู้จักใช้ด้วยก็ไปจากความรู้สึกที่เรียกว่ามีสติหรือมีสัมปชัญญะอะไรควรอะไรไม่ควรทำนอกนี้ถ้าเรื่องสุขภาพด้านร่างกายกับด้านนามธรรมมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ด้านร่างกายก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งด้านนามธรรมคือจิตใจที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนั้นเราต้องมีสติและก็เกี่ยวข้องอย่างเรียกว่าใจตรองให้เกิดความรู้สึกมีคนเป็นประโยชน์เราต้องสังเกตดังนั้นการมามีส่วนสังเกตอย่างนี้เราจะได้จัดการทำหน้าที่ในการจัดการควรจะปฏิบัติอย่างไรด้านนามธรรมความรู้สึกที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพแต่ต้องอาศัยความรู้สึกของคุณความดีเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องสุขภาพด้านนามธรรมไม่มีโลกไม่มีลาบแต่ว่ามันก็มีพลังคือมีมีได้ทั้งมีคุณมีได้ทั้งมีโทษเราทั้งหลายก็พอที่จะสังเกตได้เช่นความไม่สงบตามด้านนามธรรมด้านจิตใจจิตใจเศร้าหมองอารมณ์ขุนเครื่องอย่างนี้จะไม่ให้มีเลยก็ไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของสังขารการปรุงแต่งเป็นปรุงเรื่องบวกเรื่องลบนั้นเราในฐานะเรียกว่าสัตว์ประเสริฐจะต้องมีส่วนของการเกี่ยวข้องอย่างเรียกว่าหลอกขอบหลอกรู้ความรู้สึกประเภทคุณเครื่องมันเหมือนกับหมอกเมฆเหมือนกับฝุ่นละอองหมอกเมฆมันมีส่วนมาหมดมาบางังบังแสงพระอาทิตย์บังแสงไฟมันก็ไม่สว่างพออันนี้ก็คล้ายๆกันพระพุทธ,ธเจ้าหรือบุคอาจารย์ท่านจึงสอนให้เรานั้นจะต้องมีส่วนในการปฏิบัติอย่างน้อยก็ต้องรู้จักหนักแน่นเป็นหลักไว้ก่อนพอเราเป็นสัตว์สังคมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้สังคมมันก็หลากหลายมันมีทั้งส่วนมีคุณมีโทษอันเราต้องมีความรู้สึกอย่างน้อยก็หนักแน่นไว้ก่อนรู้จักอดกันอดทนไว้ก่อนเพราะว่าความอดกันอดทนถือว่ามันเป็นคุณความดีจะต้องเอามามีส่วนมาใช้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้นี่มันก็ปล่อยให้เกิดความรู้สึกสวยงามภาษาพระท่าเรียกว่าทำอันทำให้งามขันติความหมดการอดทนก็ต้องให้มันมีส่วนประกอบดังนั้นเราในฐานะเป็นสัตว์ประเสริฐเราต้องให้ความสำคัญในการมีส่วนกับการพัฒนาปรับปรุงต้องการปรับปรุงเหมือนก็ต้องอาศัยความรู้เหมือนเราปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องมีความรู้ดังการปรับปรุงก็ต้องหลอกข้อดังนั้นนามมาทำด้านจิตใจเนี่ยพอที่จะเรียนรู้กันไว้ด้วยถ้าเรารู้ทางด้านนามมาทำนี้มันซึ้ง
มันเห็นประโยชน์พอรู้แล้วมันก็เกิดเหมือนกับเราสำรวจพื้นที่รู้พื้นที่อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเราข้าวเกี่ยวข้องมันก็มีคุณเป็นประโยชน์อันนี้ก็คล้ายๆกันถ้าเรารู้ว่าส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในโลกแบบจะต้องทำหน้าที่อย่างรู้เห็นเรียกว่าความเห็นที่มันมีส่วนของความสมบูรณ์หรือว่าความเห็นถูกนั่นเองความเห็นที่ถูกตั้นก็เปรียบเทียบเหมือนกับแสงสว่างแสงสว่างมันทำลายความมืดเหมือนเราเดินทางและรู้จักเส้นทางเราก็ไม่เกิดความรู้สึกวิตกกังวลอันนี้ก็คล้ายกันความเห็นที่ถูกเอาสู่คันลองเรียกว่าความถูกต้องถูกตรงมันก็พลอยให้เกิดความสงัดสงบจิตสงัดอารมณ์สงบลดความหลอดถอนความเมายังทำให้เราเป็นที่มาของมิตรภาพเรียกว่าความเป็นผู้มีญาติจนทุกพ้นทุกแห่งมันก็เกิดความรู้สึกเรียกว่าอบอุ่นเกิดความอบอุ่นมีภูมิคุ้มกันอันนี้ก็ต้องให้ความจำกันจะนั้นการมีส่วนมาเรียนรู้อย่างนี้มันเป็นการเรียนรู้เพื่อให้รู้จักว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เพื่ออำนวยต่อความสำเร็จดังนั้นอุปาจารย์ท่านหนึ่งให้การสละเสริญกิจโฉมนุษย์สัพพิลาโภแต่ในเกิดขึ้นมาในรูปเปลี่ยนอย่างนี้หรือว่ามันเป็นโอกาสโอกาสให้เรานั้นได้ประโยชน์ก็ต้องให้ความสำคัญกันเรามีส่วนมาปรับปรุงพัฒนาเราก็ต้องให้ความรู้สึกดังนั้นมีโอกาสอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนะพอความเป็นมนุษย์เราไม่ใช่ว่ามันจะสมบูรณ์ทุกอย่างบางทีมันก็มีส่วนไม่สมบูรณ์ประกอบอยู่ด้วยก็ต้องคิดต้องนึกอย่างนั้นในโอกาสการเวลาจะมาก็พึ่งมามาที่นี่ขึ้นข้างที่หกที่เจ็ดละมั้งถือว่าเป็นการมามีส่วนของการสร้างความคุ้นเคยมีอะไรเราจะได้พบจะได้แนะนำเราจะได้สร้างความรู้สึกในรูปแบบเดินทางร่วมกันภาษาหลักการท่านเราว่าวิสาสะถือว่าเราเป็นญาติกันญาติในรูปแบบของความจริงของความเป็นธรรมญาติแบบสัจจะความเกิดเหมือนกันความแก่เหมือนกันและก็ความเสื่อมสลายความหมดจะพักก็เหมือนกันแต่มาก็ผ่านการเวลามาแล้วก็แปดสิบกว่าปีแล้วก็เสื่อมไปหมดเคยสะดวกก็พอยมีลักษณะ <coughs> เป็นส่วนให้เกิดความรู้สึกว่านี้ของจริงของจริงมันเป็นอย่างนี้อีกแยกไม่ได้ก็ต้องยอมรับปรับตัวให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าคายความรู้สึกในรูปแบบเป็นอุปสรรคได้มันจะได้เกิดความรู้สึกมีความสงัดลุงพ่อ began His talk with a little quotation from the Buddha: c h i t a n g d a n t a n g sukhawahang. The well-trained mind brings us happiness. We've all been born as human beings, manusa. Manusa really means superior beings. And we're superior because in nature we have great potential uh, to develop. Good things. We have a physical body, the material part of our human existence, 
that's part of nature and it has its functions. It's subject to arising and ceasing, birth and death. It's subject to degeneration. That's normal, that's natural for the human body. This body is made up of physical elements. It's uh, six foot long, three foot wide, and made up of physical elements, chemicals, different properties of nature, which combine together and we call this a body. Or you could say it's a mixture of the four main elements of earth, air, fire, and water. The Buddha's word is Rupa Dhamma. The body is Rupa Dhamma, it's form or materiality. We're born as human beings, and we also have other virtues and qualities. We have this body, but we also have the qualities of mindfulness and intelligence, sati and panya. This quality of sati is a mental quality. Everyone has it, but it's a quality that needs to be trained and developed through the practice. So we are training ourselves, training our instincts, training our intuitive awareness um, to improve it. We have to train, we have to practice, and to do that we have to first of all listen to the teachings, to gain knowledge, understanding of what we need to do and how things are. So listening is very important part of the practice. And once we've listened to the teachings, we need to follow up with some contemplation and use our discernment, our intelligence, to bring the mind to understand what we've heard. And we must observe the truth, use our skills to observe and particularly understand what is useful and beneficial to us as humans and what is harmful and disadvantageous to us. What is really useful for life as a human being? Life needs energy, but energy can be both useful and harmful, depending on how you approach it and what you do. Take fire, for example. Fire can be a very useful um, natural element that we can harness to do many good things. But at the same time, it can be very destructive and out of control. So we have to learn how to treat these elements with care, with circumspection, so that they can be beneficial to us. Because if we're careless, then things come back on us and hurt us and cause us trouble. So to become careful and heedful, we listen to good advice, we listen to the teachings. And this is the way human beings begin to develop their understanding. And it leads us to understand the place we live, the environment. We live in this environment. This environment has resources, natural resources. But we have to learn how to use them well, use them properly for the benefit of everyone. They can be useful to us, but they can also be harmful to us if we're, we don't understand. So we need to cultivate our mindfulness and clear comprehension so that we interact with our environment skillfully, so that we know what is appropriate in our behavior and what's not. This body is a part of nature, and this mind is also a part of nature. Together they form what we call a human being, and we need mindfulness and wisdom to relate properly to our own body and mind. We need to learn what is the best way to develop as a human being, how to develop this body skillfully, how to develop this mind skillfully. We have to learn how to live and develop a healthy body, but also develop our health and well-being mentally as well. When the mind is agitated, the experience is that it becomes darker and more unhappy. Of course, it's not possible to have an absolutely still mind all the time. That's not natural. Mental formations or sankhara involve movement, the arising and ceasing of mental states. They arise and then they pass away. Some are positive, some are negative. 
But what we need to do is cultivate mindfulness and awareness so that we know these mental states as they are. When we know them as they are, then we can see them as just parts of nature. Just like clouds that come into the sky, periodically they'll cover over the sun, so the light of the sun can't reach the earth. And then they pass, they pass and the sunlight comes through again. So we need that mindfulness to see that's the nature of mental states. Our teachers brought us to practice with our minds and make them firm because we need to be firm in the midst of a world that is always moving and agitated and sometimes chaotic. We become firm when we establish our understanding in truth. When we see and know the truth, that makes the mind firm. We live in society and there are lots of different kinds of people in society who behave in different ways, have different values, so we have to know, each one of us, how to be patient with that. Because when we're patient, we can integrate with others and live with many different kinds of people. The word for patience the Buddha gave is kanti. And he said this quality of patience or endurance makes what we do beautiful. Beautiful in the spiritual sense. So we've been born as humans and as humans we have this great potential but we have to realize our potential through the practice. We must practice and adjust to the world and the way things are. And we have to learn from our experience so that what we do really benefits us on the deepest level. We have to know this place or this environment that we're living in. Then we can really benefit from it. We know what's useful there what we have that's useful and we know what is dangerous and harmful. We have to learn what our duty is and we have to develop right view or right understanding to guide us. Right view, samaditi, is like a light that dispels the darkness of delusion. It takes away our mental suffering. When we have right view, viewing things in the right way, we act, we speak in the right way for the end of suffering gives rise to a feeling of correctness or just rightness and with that we get peace. The intoxication with the world, the mental agitation will disappear. It also gives rise to a feeling of friendliness and warmth to other people and it gives us this mental immune system that stops us from falling into suffering. So we practice to gain release from suffering and bring our lives, our human lives, to completion. It jo manusa patilapo. Being born as a human is the greatest wealth. So please take this opportunity to develop your life in the best possible way. I know it's not easy because we all have our weaknesses, our blemishes and faults, but we have to practice. I've just arrived last night. This is my first day in Australia on this visit. I'll be here for a week or so, so I'll have the chance to share with you some words of advice and encouragement. I feel as if we are like relatives, traveling together to seek the truth. We're relatives because we all have many experiences in common. We all experience birth, aging, sickness and death. I'm over 80 years that I've been in the world now, and I notice that the body is constantly degenerating. You could say that everything is now falling apart at this age. But we have to accept this. And when we can accept it, then we can let go and release our mind from attachment. Then we can be at peace.